সুপ্রিয় এইচএসসি ও আলিম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি ভালো আছো সবাই আমি আজকে থেকে তোমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এর টিউটোরিয়াল ক্লাস ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজকে আমি তোমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় প্রথম অংশ তৃতীয় অধ্যায় প্রথম অংশ সংখ্যা পদ্ধতির প্রাথমিক ধারণা ও প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব তো সংখ্যা পদ্ধতির নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম আমি অঙ্ক বা ডিজিট অঙ্ক আমরা পরিচয় করব অঙ্ক অঙ্ক বা ডিজিট অঙ্ক বা ডিজিট হচ্ছে যে সংখ্যা গঠনের ক্ষুদ্রতম অংশগুলো তাহলে সংখ্যা আমরা সংখ্যা যদি গঠন করতে যাই তাহলে অঙ্ক বা প্রতিপ্রজনের যেমন এখানে আমি একটি সংখ্যা লিখলাম ভান্ন সেখানে পাঁচ এবং দু দুটা মিলে একটি সংখ্যা হচ্ছে আর পাঁচ একটি সংখ্যা দুই একটি সংখ্যা অতএব যে এক বা একাধিক অঙ্ক বা ডিজিট মিলিত হয়ে একটি সংখ্যা গঠিত হয় অর্থাৎ অঙ্ক বা ডিজিট হচ্ছে সংখ্যার ক্ষুদ্রতম অংশগুলো এক একটি অংশ আর সংখ্যা হচ্ছে সংখ্যা হচ্ছে যে একাধিক অঙ্ক বা ডিজিট এর রূপ তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্রতিটি অঙ্ক সংখ্যা নয় কিন্তু প্রতিটি প্রতিটি সংখ্যায় অঙ্ক নয় কিন্তু প্রতিটি অঙ্কই এক একটি সংখ্যা যেমন দুই পাঁচ এক একটি সংখ্যা আমরা অন্যভাবে তাকে যদি সংজ্ঞায়িত করি তাহলে আমরা বলতে পারি যে সংখ্যা হচ্ছে এমন একটি উপাদান যা কোনো কিছু গণনা করা বা পরিমাণ করা বা পরিমাপ করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয় আর অঙ্ক বা ডিজিট হচ্ছে যে লিখে প্রকাশের জন্য সংখ্যাকে লিখে প্রকাশের জন্য কিছু অক্ষর বর্ণ চিত্র বা চিহ্ন যেমন এক দুই তিন চার বা ওয়ান টু থ্রি ফোর ইত্যাদি তো আমরা অঙ্ক এবং বা ডিজিট বা সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আমরা সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে সংখ্যাকে গণনা বা প্রকাশ করার মাধ্যম অর্থাৎ যে মাধ্যমে সংখ্যাকে গণনা বা প্রকাশ করা হয় তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে যে পদ্ধতির মাধ্যমে বা যে পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনা বা প্রকাশ করা হয় তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে তো সংখ্যা পদ্ধতির আমরা ইতিহাস অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতি গোলাপত্তন কোথা থেকে সংখ্যা পদ্ধতি শুরু হলো তা একটু জানব সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস প্রাচীনকালে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি ছিল না তখন তারা বিভিন্নভাবে সংখ্যাকে উপস্থাপন করত যেমন তাদের প্রধান পেশা ছিল পশুপালন তাদের যে পশুগুলো তারা গ্রহের মধ্যে রাখত সে ততটা তারা খাঁটি মজুত করে রাখত সকালবেলা যখন ঘর থেকে পশুগুলো বের হতো তখন একটা কাঠি ও পাশ থেকে ও পাশে নিয়ে আসতো আর একটি বের হওয়ার পর আর পাশে নিয়ে আসতো আর একটি বের হওয়ার পর একটি কাঠি ও পাশে আর একটি অর্থাৎ যতটা তাদের পশু থাকতো ততটা তাদের কাঠি থাকতো এই কাঠিগুলোকে তারা গণনার কাজ ব্যবহার করত বিকেলবেলা যখন পশুগুলো আবার যখন ঘরের মধ্যে ঢুকতো তখন একটি পশু ঢুকার পরে একটি কাঠি ও পাশে আর একটি আর একটি কাঠটি আর একটি আর একটি কাঠি আর একটি কাঠি এইভাবে তারা গণনা করত কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দে সুমেরিয়ারা সর্বপ্রথম তারা মাটিতে দাগ কেটে সংখ্যাপদ্ধতির ধারিণা আবিষ্কার করে 
তারা মাটির মধ্যে দাগ কেটে যেমন এক দুই তিন তিন এইভাবে তারা দাগ কাটে তারা মাটির মধ্যে দাগ কেটে তারা সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা লাভ করে তারপর খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার চারশো অব্দে মিশরীয়রা তাদের সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করে তাদের সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে হায়রোগ্লিফিক যাকে বলা হয় আমরা হায়রোগ্লিফিকের সংখ্যাগুলোকে এইভাবে দেখতে পাই টালির মতো আর কি এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে তারপর একই সময়ে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার চার শব্দে সৈনিকরা তাদের সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করে তাদের সংখ্যা পদ্ধতি এইভাবে ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে তাদের সংখ্যা পদ্ধতি ছিল পরবর্তীতে সভ্যতার যুগে মানুষ যখন চলে আসে তাদের বিভিন্ন ধরনের ভাষা আবিষ্কার করে এবং প্রতিটি ভাষা তাদের স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিজস্ব সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় তো যাক এখন আমি সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ সংখ্যা পদ্ধতি কত প্রকার হতে পারে বা কত ধরনের হতে পারে সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ সংখ্যা পদ্ধতির প্রকার বেদ সংখ্যা পদ্ধতি কয় প্রকার আমরা তো বিভিন্ন প্রকারের সংখ্যা দেখি যেমন আমি কয়েক প্রকারের সংখ্যা বা কয়েক ধরনের সংখ্যা লিখতেছি যেমন আমরা ব্যবহার করি এক দুই তিন চার পাঁচ আবার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আবার কখনো কখনো আমরা খ খ গ গ ম তাছাড়া এ বি সি ডি ই ইত্যাদি তাছাড়া আমরা দেখতে পারি অনেক সময় আমরা কেউ কেউ লিখি আরবি সংখ্যাগুলি ব্যবহার করতে পারি ওয়াহিদ ইসনা সালাসা আরবা খামসা এগুলো আমরা ব্যবহার করি তাছাড়া আমরা যদি প্রাচীন কালের দিকে যদি থাকাই তাহলে আমরা দেখতে পারি যেমন ওর মানিয়রা তারা ব্যবহার করতো এক দু তিন চার পাঁচ তাছাড়া আমরা দেখতে পারি হায়োগ্লিফিক সংখ্যাগুলো হায়োগ্লিফিক সংখ্যাগুলো এক দুই তিন চার পাঁচ তাছাড়া চৈনিক সংখ্যাগুলো যেমন এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যাগুলোকে আমি লিখলাম এই বিভিন্ন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট প্রায় আট ধরনের তাহলে কি আমরা বলবো যে সংখ্যা পদ্ধতি আট ধরনের বা আট প্রকার আসলে তা নয় এই বিভি তাছাড়াও আরও অনেকগুলো ধরনের সংখ্যা আরও অনেকগুলো সংখ্যা আছে এই সংখ্যাগুলোকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন ব্যবহারের দিক দিয়ে বা প্রকাশের দিক দিয়ে যেমন আমি এই সংখ্যাগুলোকে দুটি বাঘে ভাগ করলাম একটি বাঘ এ পাশে দিয়ে দিলাম আর একটি বাঘ এই পাশে দিয়ে দিলাম তো এই যে যে পাশে এগুলো হচ্ছে আমাদের পরিচিত এবং আমরা এগুলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি আর এগুলো হচ্ছে আমাদের কাছে ব্যবহারযোগ্য বা ব্যবহৃত সেজন্য আমাদের কাছে পজিশনে আছে সেজন্য আমি এদের নাম লিখবো পজিশনাল এগুলোকে বলে পজিশনাল আর এই যে সংখ্যা যেগুলো আছে এগুলোকে নন পজিশনাল বলতে পারি নন পজিশনাল তো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে মূলত পার্থক্য হচ্ছে যে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তার নিজস্ব বৃত্তি আছে তার অবস্থান আছে তার মৌলিক সংখ্যা বেশ সব কিছু আছে আর কিন্তু নন পজিশনাল সংখ্যাগুলো তার বৃত্তি বা অবস্থান বা তার ইমান কিছুই নেই তো আমরা যে সংখ্যাগুলো ব্যবহার করি এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আমরা এই পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আজকে আলোচনা করব পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি যে পদ্ধতির সংখ্যাগুলো বহুল প্রচারিত বা ব্যবহৃত এবং যার স্থানীয়মান আছে অবস্থান আছে তার বিভিন্ন অংশ তার গঠিত হয় সেগুলোকে সংখ্যা পদ্ধতি আর পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে তাছাড়া সংখ্যা পদ্ধতির কিছু উপাদান আছে আমি উপাদানগুলো লিখে দিই সংখ্যা পদ্ধতির কিছু উপাদান প্রত্যেক প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির কিছু উপাদান সংখ্যা পদ্ধতির 
উপাদান সংখ্যা পদ্ধতির উপাদান যেমন আমি প্রথমে যে উপাদানগুলো থাকে যে কতগুলো প্রতীক প্রত্যেকটি সংখ্যা পদ্ধতির প্রত্যেকটি সংখ্যা পদ্ধতির কিছু প্রতীক থাকে নির্দিষ্ট কিছু প্রতীক থাকে প্রতীক প্রতীক যেমন এক দুই তিন চার বা ওয়ান টু থ্রি ফোর বা এক দুই বা ক খ গ গ প্রতিটি সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক থাকে তাছাড়া একটি সংখ্যা পদ্ধতির উপাদানের মধ্যে রয়েছে যেমন আমরা দেখতে পাই কতগুলো তার অপারেটর যেমন কতগুলো অপারেটর তাকে অপা রেটর অপারেটর তাকে যেমন যুগ বিয়োগ চিহ্ন গুণ বা বাক চিহ্ন ইত্যাদি থাকে তাছাড়া সংখ্যা পদ্ধতির আরও একটি উপাদান আছে যা হচ্ছে নির্দিষ্ট নিয়ম বা নিয়মাবলী কতগুলো নিয়ম গ হচ্ছে কতগুলো নিয়ম যেমন প্রতিটি সংখ্যা পদ্ধতিতে যুগের নিয়ম গুণের নিয়ম পাগের নিয়ম বিয়োগের নিয়ম ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির উপাদান তো যাক আমি বলছিলাম যে সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনার সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে তো পজিশনার সংখ্যা পদ্ধতি মূলত চার প্রকার পজিশনার সংখ্যা পদ্ধতি চার প্রকার এক নম্বর হচ্ছে ডেসি মাল বা দশমিক বা দশমিক দুই নম্বর বাইনারি তিন নম্বর অকটাল চার নম্বর এক্সা ডেসিমাল আমি ডেসিমাল অর্থাৎ ডেসি শব্দের অর্থ ডেসিমাল শব্দের অর্থ হচ্ছে দশ তাই আমি পাশে লিখে নেব দশ বাই বাই শব্দের অর্থ হচ্ছে দুই তাই আমি পাশে নিলাম দুই অকটাল অক্টাল শব্দের অর্থ হচ্ছে অক্টা থেকে অক্টাল শব্দ হচ্ছে আট তাই আমি আট নিকলাম আর হেক্সা ডেসিমাল হেক্সা ডেসিমাল হেক্সা ছয় ডেসিমাল দশ তাহলে ছয় আর দশে কত ষোলো তাই আমি ষোলে লিখে নিলাম অর্থাৎ যে সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা দশটি বা প্রতীক দশটি বা অঙ্ক দশটি বা মৌলিক সংখ্যা দশটি তাকে ডেসিমাল বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে যে সংখ্যা পদ্ধতির মৌলিক সংখ্যা দুটি বা অঙ্ক দুটি বা ডিজিট দুটি তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে আর যে সংখ্যা পদ্ধতি আটটি সংখ্যা ব্যবহৃত হয় বা প্রতীক আটটি বা মৌলিক সংখ্যাটি তাকে অক্টার সংখ্যা পদ্ধতি বলে আর যে সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা ষোলোটি তাকে হেক্সাটের সংখ্যা পদ্ধতি বলে আমি পাশে তার সংখ্যাগুলো লিখে দিচ্ছি দশমিকের সংখ্যা হচ্ছে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত আমরা যেগুলো ব্যবহার করি দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে বেশি যেগুলো আমরা ব্যবহার করি যেমন শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় অর্থাৎ এক থেকে নয় পর্যন্ত নয়টি আর শূন্য একটি মোট হচ্ছে দশটি আমরা পাশে একটি উদাহরণ লিখে দিই উদাহরণ যেমন এখান থেকে যে কোনো কয়টার সংখ্যা যেমন পাঁচ ছয় পাঁচ ছয় নয় আমি বেশ দিয়ে দিয়ে বোঝালাম দশটি বোঝালাম যে এটা হচ্ছে একটি দশমিক সংখ্যা তাছাড়া বাইনারি সংখ্যা বাইনারি সংখ্যা হচ্ছে মাত্র দুটি এই প্রথম দুটি যেমন শূন্য এক আমি উদাহরণ পাশে লিখতে পারি যেমন এক শূন্য এক এক যেমন বুঝাইলাম এটা বেস দিয়ে বোঝালাম এটা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অক্টার সংখ্যা পদ্ধতি অক্টার সংখ্যা পদ্ধতিতে আটটি প্রতীক বা ডিজিট ব্যবহার করা হয় আর সেই আটটি হচ্ছে শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত অর্থাৎ এক থেকে সাত পর্যন্ত সাতটি আর শূন্য একটি হচ্ছে আটটি এই আটটি সংখ্যা হচ্ছে অক্টাল সংখ্যা আমি অক্টালে একটি উদাহরণ দিয়ে দিলাম সেখানে কিন্তু আমরা আট নয় এগুলো কিছু ব্যবহার করতে পারবো না কারণ হচ্ছে আমার 
অর্থাৎ সংখ্যাপদ্ধতির মূল সংখ্যা হচ্ছে সাত পর্যন্ত তা সাত এর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকতে হবে আমি এখান থেকে যে কোনো সংখ্যা লিখে নেব যেমন পাঁচ তিন দুই লিখে আমি অক্টাল আট বেশ দ্বারা অক্টাল বুঝিয়ে নিলাম তাছাড়া হেক্সা ডেসিমান হেক্সা ডেসিমান ষোলোটি ষোলোটি আমরা প্রথমে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত এই দশটিকে বসাই নেব যেমন শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই নয়টি আর এর পাশে হচ্ছে এ অর্থাৎ দশ বি এগারো সি বারো ডি তেরো ই চোদ্দ এফ পনেরো অর্থাৎ হেক্সা ডিসিপ্লিন সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা 